বাংরি পোষি বাংরি পোষি কথাটা শুনলেই যে কোনো বাঙালি সবারই রাগে যে কথাটা মনে পড়ে বাংরি পোষির দূরাত্রি বাংরি পোষির দূরাত্রি বুদ্ধদেব গুহর একটা বই প্রেমের বই একটু বড়দের প্রেম তো আমরা তো বড় হয়ে গেছি এই বাংরি পোষি দূরাত্রি যে বাংলোতে যে বাংলোতে বসে গল্পটা লেখা হয়েছিল ঠিক সেই বাংলোতেই আমরাও কাটাবো দূরাত ঠিক দূরাত নয় এক রাত বাংরি পোষির বাংলোতে আর একটা রাত আরও গভীর জঙ্গলে আমাদের গল্পটা শুরু হবে একটু আগে থেকে শুভদীপ তো অলরেডি পৌঁছে গেছে ওল্ড কমপ্লেক্সে একুশ নম্বর থেকে ফলক নাম্বার ছাড়বে আর শুধু শুভদীপই নয় এবার আমার সাথে কিন্তু আছে অয়ন আমি অয়ন আর শুভদীপ তিনজন মিলে যাচ্ছি বাংরি পশি একুশ নম্বর প্ল্যাটফর্ম ফলকনামা ট্রেন দিয়ে দিয়েছে দাঁড়িয়ে রয়েছে পাশেই এটা জেনারেল জেনারেলের ভিড়টা একবার দেখুন আমাদের টিকিট কিন্তু এস ফোর মানে স্লিপারে তেতাল্লিশ পঁয়তাল্লিশ ছেচল্লিশ এই তিনটে হচ্ছে আমাদের সিট নাম্বার আমাদের দুজনকে তো দেখে যিনি এবার কিন্তু তার সাথে আছে অয়ন এই দু বোতল জল নিয়ে নিলাম বিয়ার লম্বা ট্রেন ফলক নামা আমরা এটা এস টেন সবে পেরোলাম এই এস নাইন আমাদের আছে এস ফোর এই হাঁটতে হাঁটতে আমরা প্রায় টিকিয়া পাড়া পৌঁছেই গেলাম এই হচ্ছে এস ফোর তেতাল্লিশ পঁয়তাল্লিশ ছেচল্লিশ চুয়াল্লিশটা আমাদের দেয়নি ট্রেন আমাদের ছেড়ে দিল আটটা সাঁত্রিশে চালো দু মিনিট লেট আছে তো দু মিনিটটা কোনো ব্যাপার না এগারোটা আটত্রিশে পৌঁছবো আমরা বালাসোর বালাসোর থেকে কিভাবে যাই সেটা তো দেখাতে থাকবো অনেক রকমভাবেই যাওয়া যায় কিভাবে কিভাবে যাওয়া যায় আমি সব সব বলে দেবো ট্রেন কিন্তু দারুণ ধরেছে একশো নিচে স্পিড নামছেই না যাই হোক দেখা যাক আলটিমেটলি পৌঁছই কটায় কিন্তু খুব পপুলার খুব জনপ্রিয় ফুলের জন্য তো খিরাই আসছে এই পাঁশকুড়া পেরোবার পরেই খিরাই প্ল্যাটফর্মের প্রতি হু হু করে বেরিয়ে যায় সেটা একরকম মজা আবার ট্রেন যখন কোনো স্টেশনে এসে দাঁড়ায় তখন প্ল্যাটফর্মে নেমে আর এক রকম মজা এখন আমরা এসে পৌঁছে গেছি খড়গপুর স্টেশন দশটা পনেরোয় এখানে ঢোকার সময় দশটা কুড়িতে ছেড়ে বেরোনোর কথা কিন্তু একটু লেটে চলছে পাঁচ মিনিট এই স্টেশনে দাঁড়াবে তো একটু পায়চারি করে নিই স্টেশনে দশ মিনিট মতো লেট আছে খড়গপুর ছাড়লো আমাদের ট্রেন এখন স্লিপার ক্লাসের যে স্ট্যাটাস সেটা হচ্ছে আগেকার যে জেনারেল ক্লাস তার মতো আর এসি থ্রি টায়ারের স্ট্যাটাস হচ্ছে স্লিপারের মতো পুরো ভিড়ই ভিড় মানে আমি গেট থেকে সিটে যে কী করে যাব সেটা আমি জানি না এত ভিড় তো খড়গপুর ছেড়ে দিয়েছে দশ মিনিট মতো লেট ট্রেন চলছে এগারোটা আটত্রিশে বালাসোর পৌঁছবে বালাসোর থেকে বাংলি পৌঁছে ডাইরেক্ট বাস আছে কিন্তু সেই বাসের ফ্রিকোয়েন্সি খুব কম তার চেয়ে সুবিধে হয় বালাসোর থেকে বাড়িপদা বাসে যাওয়া বাড়িপদা থেকে বাংলি পৌঁছে যাওয়া আর আমরা যেটা ভাবছি আমাদের হাতে যেহেতু সময় কম কারণ আমরা প্রায় বারোটাতে বালাসোর পৌঁছবো তো সেই কারণে ভাবছি একটা গাড়ি ভাড়া করে নেবো গাড়ি ভাড়া কত নেয় সেটা তো আপনাদের জানাবো এগারোটা পঞ্চান্ন আটত্রিশে টাইম ছিল তো প্রথমেই এই ওভারব্রিজ দিয়ে আমরা বাইরে যাব তো সেখান থেকে বাস বা গাড়ি দেখা যাক 
কি পাওয়া যায় এই ওভারব্রিজ দিয়ে নেবে এই হচ্ছে এক্সিট বাইরে কিন্তু ভালো রোদ কলকাতায় তো বৃষ্টি হচ্ছিল এখানে কিন্তু ঝকঝকে রোদ এই বালাসর স্টেশন আর এই বাইরেই হচ্ছে অটো স্ট্যান্ড ট্যাক্সি স্ট্যান্ড বালাসর থেকে বাংলি পশি এই যে ডাইরেক্ট বাস সেই বাস কিন্তু খুবই কম তাহলে বাসে যেতে হবে এখান থেকে বাড়িপদা বাড়িপদা থেকে আবার একটা গাড়ি নিয়ে যেতে হবে তো তার চেয়ে ভালো এইখান থেকে একবারে কোনো ঝামেলা করলাম না আড়াই হাজার টাকা দিয়ে গাড়ি নিয়েছি গাড়ির যিনি ড্রাইভার তার নাম ভরত অধিকারী ভরতদার নাম্বার দিয়ে দেবো বারোশো টাকার তেল লাগবে একশো টাকার ওনার খাওয়া দেওয়া বাকিটা ওনার প্রফিট তো তার নিচে হবে না এই এখন আমরা বুড়িবালাম নদী ক্রস করছি মোট দূরত্ব গুগলে দেখাচ্ছে বিরানব্বই কিলোমিটার কিন্তু আমাদের ভরতদা ভরতদা বলছেন এটা প্রায় একশো কিলোমিটারের মতো এই রাস্তায় দুটো টোল গেট পড়বে একশো টাকা করে গাড়ির টোল ট্যাক্স গাড়িতে যারা কলকাতা থেকে ডাইরেক্ট যারা গাড়িতে আসবে তাদের জন্য ডিরেকশন এখানে পুরো রাস্তায় কিছু দূর অন্তরান্তরই বোর্ড দেওয়া আছে এলিফেন্ট পাসিং করিডোর তো হাতি ওই রকম সাইন বোর্ড দেখে সেই জায়গা দিয়ে রাস্তা পেরোয় কি না জানা নেই তবে এটা বেশ ভালোই বোঝা যাচ্ছে এখানে জঙ্গলে প্রচুর প্রচুর হাতি আছে ভরতদা যেটা জানালেন যে অক্টোবর মাসে যখন ধান পাকে ধান হাতির খুব প্রিয় খাদ্য তো সেই ধান খেতে তখন এই হাতির দল এই হাইওয়ের উপরেও হাতি তখন দেখা যায় যদি ভালোই ভালো একটা এলিফেন্টের দেখা পেয়ে চাই আপনাদের যদি দেখাতে পারি তাহলে তো পুরো জমে ক্ষীর যাকে বলে সেটাই হবে দেখা যায় কি হয় আমরা বাড়িপদা ঢুকে গেছি তো বাড়িপদা শুরু হয়ে গেছে এখান থেকে বাঁ দিকে বেঁকে যাবে শিবলিপালের রাস্তা আমরা সোজা যাব তো এখানে কোনো একটা জায়গায় দাঁড়িয়ে আমরা লাঞ্চটা সেরে নেব এই দিকে হচ্ছে বাড়িপদার টাউন শুভদ্বীপের কোনো আওয়াজ নেই ঘুমিয়ে গেলে নাকি না না আমি ঘুমিয়ে পড়েছিলাম দারুণ হাওয়া দিচ্ছে দারুণ হাওয়া মানে আমাদের নন এসি গাড়ি মানে আমরা বললাম যে এসি চালাও তো ভরতদা বললেন যে আমার গাড়িতে এসি নেই মানে কম্প্রেসারটা খারাপ আছে বাড়িপদা টাউনে এখন পাস করছি আমরা এইদিকে বাড়িপদা টাউন একটা ছাব্বিশ তো আমরা এখানে নীলকমল ধাবা বাড়িপদা থেকে একটু আগে সেখানে আমরা দাঁড়িয়েছি লাঞ্চ এখানেই সেরে নেবো কারণ এখান থেকে আরও প্রায় তিরিশ কিলোমিটার মতো রাস্তা হচ্ছে তিরিশ নয় পঁচিশ কিলোমিটার মতো রাস্তা হচ্ছে বাগড়ি পশি দুশো তিরিশ টাকা হ্যাঁ বলি দুশো তিরিশ টাকা পেন বলি দুশো তিরিশ টাকা দেশি চিকেনের প্লেট তো এখানে এলে তো দেশি চিকেনই খেতে হবে পোলট্রির চিকেন কিন্তু এখানে খাবেন না পুরো পুরো পঞ্চ ব্যঞ্জন বলতে যা বোঝায় অর্ডার করেছিলাম দেশি মুরগির ঝোল ভাত আর ঠান্ডা জল তো এই যা দিয়ে গেছে পুরো টেবিলে আর জায়গা নেই আমি দেখাচ্ছি পুরো টেবিলটা এই দেখুন পুরো টেবিলটা ভর্তি হয়ে গেছে শিম বাটা বা এই ধরনের কিছু উচ্ছে বা কাঁকরোল টাইপের ভাজা আলু ভাজা এটা কি জানি না খেয়ে দেখতে হবে চাটনি এটা একটা সবজি ডাল একটু টক ডাল আর এই হচ্ছে দেশি মুরগির ঝোল খেতেও সেরকম পেয়েছে কাজেই ক্যামেরার পেছনে আর সময় নষ্ট করছি না পুরো মনোযোগটা খাবার দিকে অনেক দিন অনেক দিন পরে বেশি মুরগি খেলাম রান্নাটা দুর্দান্ত হয়েছে দুর্দান্ত রান্না একটু ঝাল বেশি হয়েছে মানে ঝাল হয়তো বেশি হয়নি আমি ঝাল একটু কম খাই বলে
देशी मुरगी झोल भात ये थाला डा पुरो दूसरों तेज़ टाइप का निच्चे एकदम ठीक है चे तो आज के इच्छा चे बांगली कुछ ही ये बांगलो सही बांगलो तो वो रात पीरे देशी मुरगी झोली का वो देखा जाए कौतुक की अरेंजमेंट पड़ा जाए जो भी ये खाओ तो हलो ये बार एक टू कोल्ड ड्रिंक्स दिले एक बारे बुधाए स्वागा मुझे चाहिए खाने एक टू गुड़ी टोड़ी तार पड़े आज जाए ना यार कोरा ने हमें ना मेक कुछ कालो हुए मेक करे से जोखों खेते डुबे चिलाम नील आका चिलो किंतु अखों नील को में ये कालो उनकी मर चे नील को मलतेरे कालो को मले से हाँ इपसे रही के जंगल गुलो इगले सौ होच्छे शिमली पले जंगल वही दिखता है किन्तु कुछ और मेगा जे वही दूरे जे पहाड़ गुलो देखा है अच्छे वही पहाड़ गुलो होच्छे शिमली पल रेलवे स्टेशन ये होच्छे पानी पुष्टि रेलवे स्टेशन ये तो ही बांग्लापुर सीर बाजार टा ये सजा बांग्ली पोषी तो पहुंचे ही क्या चिलन? अखंड पहुंचे क्या ची होटल बांग्ली पोषी। तो अपना जो जो बालासोर स्टेशन है नेमे गाड़ी ते बांग्ली पोषी आशन थले शेखते भरोदर नंबर टा अपना देखा जाए लगते पड़े भरोदर नंबर का तो डबल नाइन थ्री एट सिक्स टू सिक्स डबल फोर थ्री। बस चलो नंबर थले बंगलो बेहतर ह तो ये होच्छे होटल बांग्लादेशी पोशी, ये एक ता थ्री बेडरूम कॉटेज, बिशाल बेडरूम, इन द आर कोनो आधुनिक आतिशाज्जो किसी नहीं। बुद्धदेव गुहो जखोन थे के चले शेष वाले बांग्लो टा जीरो को आवस्था चिलो, एकोनो शेय आवस्था थी मेंटेन कर हजे। आधुनिक अतर कोनो छुआ किंतु एकाने नहीं। आधुनिक अतर छुआ बोलते एकाने एसी नहीं, एकाने गिजर नहीं। किंतु जेटा आचे पुरिशकार छोक-छोके टॉयलेट, बिराट बिराट बिछाना, बालिश पुरस्कार पुरस्कार दो एवं दयाल जो सुंदर सुंदर छोभी मतलब रुचि वो देर पुरी चाहिए टा पूर्ण मात्रा आ चें ये होच्छे डाइनिंग आमला जिसे जी जास्त मिनिट पांच साते खोए चें ये रकम भावी जोमी है बिस्ती होच्छे भावी जोमी है बिस्ती पुरे कॉर्गेट तारु पुरे बिस्ती आवाज होच्छे पुरे जानो कॉर्गेट � बिस्ती ते देखो नहीं छागोल टा आमादेर बारंदा ऐसे आश्वासन ही ची मने बांग्लोर सामने दिए मोनचे नोदी बोए जाचे नोदी बोए जाचे ये रकम बिस्ती होचे सामने देखूँ नोदी बोए जाचे पूरा नोदी बोए जाचे आ अकोन बिस्ती पोर्चे तबे प्रकोप टा से भयंकर भावे शेहीटार पोर्चे ना भेबे चिलाम ऊपरे पहाड� छेड़ा होवे बोला मनोज चिना है बांदा ते बोसी वही गुलता निकोरे सोमाई काटा ते होवे और ये टा होते क्या टेक करते रूम मैं बिस्ती पोर्ची बोला मैं मैं देखा थे बच्ची ना तो एक टू बेरो यामादे कोतोगुलो काज तो कुत्ती होवे बीकेले मैंने सुन्दे बोला एक टू जोल खावरे व्यवस्था राते खावरे � कौन टाइ एक टू स्वस्थ हो बे ये छारा जेटा आमादेर कोट्टे हो बे शेटा होच्छे काल के जे आसे पास बुलो घूर बोत आज जन एक गाड़ी व्यवस्था करा ये बोंग पोषु दिन फीर बो आमादेर तो फेरा कोनो टिकट आमना कोडी नी पोषु दिन जे फीर बो ताज जन्नो बस बार ट्रेन किच्छ एक टू व्यवस्था करा बल्कि कौन टाइम ही जानी ना टाइम टाइम जानी ना कौन है कहने के सिर्फ लो जान बो एवं वीडियो से से समस्त दिए दो समस्त कुछ दिए दो चिंता किसी नहीं बिरोबारा के रूम टेक टू ताला दी थे 
তো এই কেয়ারটেকারের কাছে এসেছি এই হচ্ছে কেয়ারটেকারের বাংলো মানে কেয়ারটেকারের ঘর এই হচ্ছে হোটেল বাংরিপোশি এই যে রাস্তা এই যে পাহাড় এই পাহাড়ে হচ্ছে দুয়ারসিনী মাতার মন্দির আমরা উঠব ঠাকুরানী পাহাড় বলে এটাকে আমরা উপরে উঠব এই পুরো বাংরি পুষি জায়গাটা চারিদিকে পাহাড় দিয়ে ঘেরা চারি পাশে পাহাড় এ পাশে এই যে রাস্তা যেদিক থেকে লরিগুলো আসছে সেদিকে হচ্ছে বাংরি পুষির বাজারটা তো আমরা এখন বাজারের দিকেই যাচ্ছি আমরা আমরা যেখানে উঠেছি বাংরি পুষি হোটেল তার ঠিক পাশেই হচ্ছে খৈরি রিসর্ট এটা কিন্তু অনেক বড়ো সরো এটা একটা রিসর্ট অনেক বড়ো সরো খৈরি এখানকার বাঘ এখানে খৈরি বাঘের গল্পটা কিন্তু এই এরিয়ারই অ্যাকচুয়ালি জসীপুর জসীপুর এরিয়ার গল্প হচ্ছে খৈরি যে বাঘটাকে পোষা হয়েছিল তো এখানে খৈরি রিসর্ট আছে এই রিসর্টটার ভেতরে একটু যাই এই রিসর্টের খোঁজখবর সেটাও আমরা একটু খোঁজখবরটা নিয়ে আসি সূর্য পাটে যাচ্ছে তো দূরের আকাশটা পাহাড়ের পেছনে খুব সুন্দর লাগছে কিন্তু ওয়েদার বৃষ্টিটা না হলে ওই পাহাড়েই যেতাম আজকে কি আর করা যাবে এই হচ্ছে খৈরি রিসর্ট এই খৈরি রিসর্টের পাশে একটা রেস্টুরেন্টও আছে যেখানে ভালো নন ভেজ আইটেমস পাওয়া যায় ভেতরে পার্ক পর্যন্ত আছে বিশাল একটা রিসর্ট ভেতরে পার্ক সব কিছুই আছে এই সামনে সোজা সামনে এই হচ্ছে রিসেপশান ফরেস্ট ডিপার্টমেন্টের রেঞ্জার সাহেব ছিলেন শরৎ চৌধুরী এখানে একটা নদী আছে নদীটার নাম খৈরি নদী তো সেই খৈরি নদীর ধারে উনি একটা বাঘের বাচ্চাকে পেয়েছিলেন তো বাঘের বাচ্চা খৈরি নদীর ধারে পাওয়া গেছে বাঘের বাচ্চার নামও রেখেছিলেন খৈরি তো সেই খৈরিকে উনি পুষেছিলেন খৈরি পোষা বাঘ এবং উনি যেখানে যেতেন সেই বাঘকে নিয়ে যেতেন তো উনি যখন এখানে আসতেন শরৎ চৌধুরী খৈরিকে সাথে নিয়ে আসতেন মাসে দুবার তিনবার আসতেন এখানে থাকতেন খৈরিও তার সাথে থাকতো এই রিসোর্টটা যখন তৈরি হয় এটা যখন নামকরণের কথা ওঠে তো কি নাম হবে তখন এই খৈরি বাঘ সেই বাঘ এখানে মাঝে মাঝে শরৎবাবুর সাথে যেহেতু আসতেন সেই কারণে এই রিসোর্টের নাম রাখা হয়েছে খৈরি রিসোর্ট এটা আগে উড়িষ্যার রাজার প্রপার্টি ছিল তারপরে সেটা ওটিডিসি নিয়ে নেয় এখন এটা প্রাইভেট প্রপার্টি খৈরি রিসোর্ট তো এই খৈরি রিসোর্টে ষোলোটা রুম আছে বিভিন্ন ক্যাটাগরির রুম আছে ডরমেটারি আছে এসি আছে নন এসি আছে বিভিন্ন রকমের রুম আছে ডরমেটারি হচ্ছে তিনশো টাকা থেকে নন এসি রুম হাজার টাকা আর এসি রুম পনেরোশো দু হাজার আড়াই হাজার তিন হাজার ক্যাটাগরির উপর নির্ভর করে বিভিন্ন রকমের এসি রুম আছে এই খৈরি রিসোর্টে আর আমরা যেখানে আছি হোটেল বাংরিপোশি সেখানে একটা থ্রি বেডরুম কটেই আছে যেটার ভাড়া চব্বিশশো টাকা যেখানে থাকতে পারে আটজন এবং আর একটা আছে ডাবল বেডরুম যেখানে তিনজনও থাকতে পারে সেটার ভাড়া হচ্ছে বারোশো টাকা ওখানে খাওয়ার খরচটা আলাদা এই হাঁটতে হাঁটতে আমরা এখন বাংরিপোশি বাস স্টপ যেটা সেই পর্যন্ত এসে গেছি এই হচ্ছে বাংরিপোশি বাস স্টপ আমরা একজন একটা অটো খুঁজ খুঁজব যদি অটো পাওয়া যায় তাহলে আজ এখনই ওই ঠাকুরানী পাহাড়ের উপরে যেতাম সাড়ে পাঁচটা বাজছে বেশি সময় নেই কিন্তু অটোও কিছু পাচ্ছি না এই সময়ে এই যে ফ্লাইওভারটা এই ব্রিজটা শেষ হচ্ছে তার ঠিক পাশেই এই হচ্ছে হোটেল শিমড়িপাল এটাও এখানে একটা ভালো রেস্টুরেন্ট এটাও এখানে একটা বড় হোটেল এই হাঁটতে হাঁটতে আমরা বাংলিপোশির বাজারে এসে গেছি এই ঘুরতে ঘুরতে অটো কালকের অটো ঠিক করলাম দুটো অটো ঠিক করছি একজন দু হাজার বলছে একজন সতেরোশো বলছে তো দেখা যাক কোনটা ফাইনাল হয় তো সতেরোশোটা অবশ্যই ফাইনাল হবে যে দু হাজার বলছে তাকে আবার একবার বলবো যদি ওই আমাদের ইচ্ছা আছে দেড় হাজারে করা দেড় হাজারে যদি হয়ে যায় তো সেটা হয়ে যাবে তো এখন একটু চা খেয়ে নিই চা খেয়ে একটু এনার্জি করে নিই তারপরে রাতের খাবার বাকি যা লিস্ট বানিয়েছি যে কাজগুলো সেগুলো করতে হবে তো আমরা দেশি মুরগি এখান থেকে কিনে নিয়ে যাচ্ছি কিনে নিয়ে গিয়ে ওদেরকে বলবো রান্না করে দিতে রান্না করার জন্য ওরা খরচ নেবে কত খরচ জানি না এই দেশি মুরগি কিনতে এসেছি এই যে বাংলিপোশি বাজার সেখানে যে ব্যাংক অফ ইন্ডিয়া আছে তার পাশেই একটা কাউন্টার আছে এই মুরগির কাউন্টার দেখাই কাউন্টারটা দেশি মুরগির কাউন্টার দেশি মুরগির দাম হচ্ছে ছশো টাকা করে কেজি এই কালকে সকালের জন্য কিছু ফল কিনলাম কিছু ফল বলতে কলা কিনলাম
অনেক কিছু কিনেছি অনেক কিছু কিনেছি প্রথমে যেটা কিনলাম সেটা হচ্ছে দেশি মুরগির মাংস ছশো টাকা করে কেজি পাঁচশো গ্রাম মাংস কিনেছি সেইটা এখানে আমাদের যিনি কেয়ারটেকার আছে তাকে দিয়েছি দিদিকে দিদি বানাচ্ছে তার সাথে রুটি এটা তো হচ্ছে রাতের খাওয়ার কাল সকালে খাওয়ার জন্য কলা কিনেছি দু রকমের কলা একটা হচ্ছে কাঁঠালি কলা আর একটা হচ্ছে সিঙ্গাপুরি কলা কাঁঠালি কলা কিন্তু তিনটে কুড়ি টাকা আশি টাকা ডজন সিঙ্গাপুরি ষাট টাকা ডজন কেক কিনেছি এখানকার যে বেকারির কেক সেই কেক কিনেছি জলের বোতল দু লিটারের বোতল খুঁজছিলাম দু দু লিটারের বোতল তো পেলাম না তার বোতলে এক লিটারে পাঁচটা বোতল নিয়েছি বোতল কুড়ি টাকা আর নিয়েছি মশা মারা ধূপ একটা প্যাকেট নিলাম বলে দশটা স্টিক আছে তো দেখা যাক মশা আছে এই জন্য এখন ওই সুবদীপ চারিদিকে সন্ধ্যে দেওয়ার মতো ধূপ দিচ্ছে এটা হচ্ছে ডাইনিং এরিয়া দুটো টেবিল আছে এটা খাটিয়া আছে আর সব চৌকি এই ডাইনিং রুমে একটা খাটিয়া রয়েছে প্লেন খাটিয়া অয়ন সেখানে রিলিস্ট করছে এরকম তাকিয়া নিয়ে আর এখানে একটা চৌকি রয়েছে চৌকির উপরে গদিপাতা আছে তার উপর সুন্দর চাদর এরপরে রুটি মাংস হবে খাবো খেয়ে শুয়ে পড়বো কালকে কালকে সকালে যাব বলে অটো এখানে লোকাল সাইট সিং করবো এখানে যা আছে করে আমরা চলে যাব ঝিং পাহাড়ি তো সেই ঝিং পাহাড়িতে আমাদের ছেড়ে দেবে দেড় হাজার টাকা একটা অটো বুক হয়েছে আমরা তিনজন যাব আর তার পরের দিন তার পরের দিন তো আমাদের এখান থেকে ঝিং পাহাড়ি থেকে চেক আউট সেখান থেকে চেক আউট করে যে বাস আমার ফেরার জন্য যে বাস রাত্রিবেলায় আমরা বাস ধরবো ওই দশ সোয়া দশটা নাগাদ এখানে বাসটা আসে ধর্মতলায় পৌঁছয় সাড়ে তিনটে চারটে ওই ভোরবেলায় একটা ট্যাক্সি ধরে চলে আসবো হাওড়া স্টেশন ফার্স্ট ট্রেন ধরে বাড়ি পৌঁছে যাব তো মোটামুটি সমস্ত কাজই করা হয়ে গেছে যদিও বাসের বুকিংটা ওরা নেয়নি বলেছে কালকে আরেকবার ফোন করে জানাতে আমাদের ডিনার এসে গেছে রুটি আর তার সাথে দেশি মুরগির কষা মাংস দেখুন পরিবেশনের দায়িত্বে পুরোপুরি অয়ন গন্ধটা গন্ধটা কেমন বেরোচ্ছে দেখো এই দেশি মুরগি যে প্রিপারেশনটা বানিয়েছে এখানকার যে দিদি যে বানিয়েছে কালকে দিদির সাথে কথা বলবো আলাপ করিয়ে দেবো আপনাদের অসাধারণ বানিয়েছে অসাধারণ তাহলে বলছে ভালো হয়েছে একদম খুব সুন্দর হয়েছে কারণ অসাধারণ হয়েছে এক কথায় খাওয়া দাওয়া হয়ে গেছে কাল সকাল সাড়ে ছটায় বেডটি আসবে শুতে যাব তো শুতে যাওয়ার আগে আমাদের যে দরজাটা সেই দরজাটা বন্ধ করতে হবে এবং এখানে দরজা বন্ধ করার জন্য এই হচ্ছে সিস্টেম মানে হুরকো যেটা বলে হ্যাঁ এই হচ্ছে হুরকো আর এই দেখো দরজা এখনো শিকল মানে সেই পুরনো দিনের যে ব্যাপার স্যাপার সেগুলো ছিল এই যে এরকম হ্যান্ডস বল এই হচ্ছে দরজা বন্ধ করার সিস্টেম এই হচ্ছে এখানকার সিকিউরিটি মানে আগেকার দিনে কীরকম ছিল সেই ব্যাপারটা এখানে কিন্তু এখনও এখনও আছে আমাদের খাওয়া দাওয়া হয়ে গেছে এই যে ডাইনিং টেবিল এখানেই আমরা প্লেটগুলো রেখে দিয়েছি সবগুলো এক জায়গায় করে প্লেটগুলো রেখে দিয়েছি তো কালকে যারা কেয়ারটেকার আছেন কেয়ারটেকার দিদি এগুলো সব নিয়ে যাবে ব্যাস আজ তাহলে এই পর্যন্ত এবার শুয়ে পড়ি কাল সাড়ে ছটায় উঠে আবার দেখা হবে